ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿತನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊರೆತ್ರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಜಿಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಕ್ಯೂ ಪವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಹ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ನಿಪುಣರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏಟ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಈ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲೇ ಜಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮೆಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಬೀಜದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಿಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಬಲ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನೋದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಜಿಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾದಾಮಿನ ಒಣ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ